Lecture dans le Livre des Actes, au chapitre 11, versets 19 à 26. Acte 11, 19 à 26. Real good. That's a tremendous passage. I said that's a tremendous passage. Ah, je viens de dire que c'était un texte formidable. I think it's wonderful to read how those early believers went around preaching the word. C'est merveilleux de lire comment ces premiers chrétiens sont partis pour annoncer la parole. And one of the phrases that really touches me. Et une des phrases qui me touche le plus. We find in verse 21. Nous le trouvons dans le premier, le verset 21. And the hand of the Lord was with them. La main du Seigneur était avec eux. You find a phrase something like that in the Old Testament too. Euh, nous trouvons la même phrase à peu près semblable dans l'Ancien Testament. You find it in the book of Ezra. On le trouve dans le livre d'Esdras. And Nehemiah. Et dans le livre de Néhémie. And in Ezra, I think it appears five times. En Esdras, je crois que c'est cinq fois que nous trouvons cette expression. Ezra says the hand of the Lord our God was upon us for good. Ezra dit la main de, du Seigneur notre Dieu était sur nous pour le bien. And some people think that Ezra was something really special. Or, il y a des gens qui pensent que Ezra c'était quelqu'un de spécial. But I believe he was a man like us. Mais je pense que c'était un homme comme nous. God is no respecter of persons. Dieu ne voit pas de différence chez les personnes. God has no favorites. Il n'a pas des préférés. But it is true that the more we yield to him, the more he can use us. Mais en même temps, le plus, plus que nous cédons à lui, plus il nous aide, il nous secourt, et il peut nous employer. And when I read that story of Ezra, et quand je lis cette histoire d'Estras, I get hungry for that same blessing. J'ai faim d'expérimenter la même bénédiction. I long to have the hand of the Lord our God upon me. Je souhaite tant que la main du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. That's the only thing that's going to secure me blessing. C'est la seule chose qui va me donner, m'accorder la bénédiction. And therefore, in Ezra, it also says why the hand of the Lord, his God, was upon him. Ainsi, en Ezra, il est dit aussi pourquoi la main de l'Éternel était sur lui. I think it's in chapter 7. Je pense que c'est dans le chapitre 7. That it says that Ezra did three things. Que nous lisons que Ezra faisait trois choses. He studied the word of God. Il a étudié la parole de Dieu. He sought to obey the word of God. Il avait à cœur d'obéir à la parole And de he Dieu. Sought to proclaim the word of God. Et il a essayé de proclamer la parole de Dieu. And that's the reason that the hand of God was upon. Et c'est pour cela que la main de l'Éternel était sur lui. And that gives me hope. Et ça, ça me donne de l'espoir. In other words, if I will do the same thing. En d'autres termes, si je fais pareil. If I will sit myself to study the word of God. Si je me donne à étudier la parole. If I will give myself to obey the word of God. Si je me donne à obéir à cette parole, if I will give myself to spread the word of God, et si je me donne aussi à, pro, à la proclamer, the hand of God will be upon me. La main de l'Éternel sera sur moi. And you find that later on again in chapter 8. Et un peu plus tard dans le chapitre 8, Ezra is, is going to go to Jerusalem with a great amount of wealth. With Ezra him. doit aller jusqu'à Jérusalem avec beaucoup d'argent. And then uh, they, he sets aside a day for fasting and prayer. Et puis, il met à part une journée de prière et de jeûne. Because it seems he had really bragged about God towards the king. Parce qu'il semble qu'il a, il a parlé très fort au sujet de Dieu, de toute sa puissance, à son roi Artaxerxes. He actually said a little bit too much, I think. Peut-être qu'il est allé un peu trop loin. And, and, and now he was stuck. Et maintenant, il avait peur. He got himself into the corner. Il s'est mis dans un coin. <laughs> and now, au pied du mur. he had told the king that, 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 that God was with him. Il avait dit au roi que le Seigneur était avec eux. And now he didn't dare asking the king for soldiers to protect them. Et maintenant, il n'osait pas demander un contingent de soldats pour les protéger pour la route. Because he says we had told the king. Parce que il dit, nous avions dit au roi. That the hand of the Lord is upon all them for good that seek him. Parce que ils avaient dit au roi que la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. So that privilege isn't just for certain exceptions. Donc ce privilège n'est pas seulement pour quelques personnes comme cela. All those who really seek the Lord. Mais pour tous ceux qui cherchent le Seigneur. The hand of the Lord will be upon them. La main de notre Dieu, ça sera pour le bien sur eux. And if there's anything in our ministry that we need, it's just that. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin pour notre ministère, c'est cela. No, that was only on the sideline. <laughs> ça, c'est un petit aparté. We find that Barnabas goes to Antioch. Nous trouvons dans notre chapitre 11 des Actes que Barnabas s'en va à Antioche. And when he had seen the grace of God, he was glad. Et quand il a vu la grâce de Dieu, il était 
heureux. I trust you can share that experience with her. J'espère que vous pouvez vous réjouir when, de d'expérience pareille. When you see the grace of God working, does it make us glad? Quand vous voyez la grâce de Dieu qui arrive, est-ce que cela vous réjouit? But it isn't just enough to come to salvation. Mais ce n'est pas assez pour venir au salut. It says that he exhorted them all that they would cling to the Lord. Nous lisons, nous lisons de plus, il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. And then it says something about Barnabas himself. Et puis un mot ou deux concernant Barnabas. That he was a righteous man and full of the Holy Spirit and of faith. C'était de bien, plein d'esprit saint et de foi. And it says that many people were added unto the Lord. Et puis nous lisons qu'une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. And I believe it's good to see words like that. Et je crois que c'est bon de voir des paroles ainsi. And I believe we ought to strive also to see many people come to the Lord. Et nous devons travailler pour qu'une foule, des foules, puissent venir au Seigneur. And I believe that's possible. Et je crois que c'est possible. I'm sure glad I sat across those people tonight from Brussels. I sat at supper across the people from Brussels. Ah, quand, je, quand on soupait tout à l'heure, je disais à nos amis de Bruxelles. Such a big city and so few Christians. Une si grande ville et si peu de chrétiens. But now I found a few. Mais maintenant, j'ai trouvé quelques-uns. And they are going to hear from me yet in the future. Et ils vont entendre parler de moi par la suite. Because they're going to have to get moving. Parce qu'il faut qu'ils bougent. Maybe this is the thing God is going to use. Peut-être que c'est ci que le Seigneur va employer. You see, I am almost like a real Flemish person. Je suis pratiquement flamand. And the Flemish don't like Brussels. <laughs> les, les flamands n'aiment pas Bruxelles. And I have never liked Brussels either. Et moi, je l'aime pas non plus. And I've always said, Lord, I'll go all over to Belgium, but I'll never go to Brussels. Et j'ai toujours dit au Seigneur, j'irai n'importe où en Belgique, sauf à Bruxelles. I should have learned the lesson years ago. J'aurais dû apprendre la leçon il y a longtemps. I said years ago, Lord, I'll go all over the world. J'ai dit il y a des années, euh, j'irai n'importe où dans le, le monde, Seigneur. I'll go to the Eskimos or to the Africans. J'irai jusqu'en Afrique ou jusqu'à voir les Eskimos. But I'll never go back to Europe. Mais je n'irai jamais de nouveau en Europe. And I'll never go to Belgium. Et je n'irai certainement pas Because en Belgique. For a Dutchman to go to Belgium, that's really something. Oh, parce, parce que pour un uh, Hollandais d'aller en Belgique, ça, ça ne va pas. And here I am in Belgium. Et voilà, je suis en Belgique. And I wouldn't want to be anywhere else. Et je ne voudrais pas être ailleurs. I love the Belgians. Je j'aime les Belges. And many of them love me. Et il y en a beaucoup qui m'aiment. I'm afraid I'm going to get to Brussels yet. <laughs> j'ai l'impression qu'un jour je vais terminer à Bruxelles. Well, we ought to expect the Lord to bring many people to the Lord. Enfin, il faut s'attendre à ce que le Seigneur fasse venir vers lui des foules assez nombreuses. I am still striving for the day that we can say that there were people saved every day. J'attends encore le jour où nous dirons tous les jours il y a des âmes de sauvés. When we started, we saw people converted every month. Quand nous avons commencé, nous avons vu des personnes se convertir tous les mois. Now we are seeing people converted every week, at least. Maintenant, toutes les semaines, il y a quelques conversions. But I will not be satisfied until they're saved every day. Mais je ne vais pas être satisfait jusqu'à ce qu'on voit des gens venir au Seigneur tous les jours. And why shouldn't we see that? Et pourquoi nous ne devrions pas le voir? God hasn't changed. Le Seigneur n'a pas changé. The Holy Spirit hasn't changed. Le Saint-Esprit n'a pas changé. The Gospel hasn't changed. L'Évangile n'a pas changé. And the world hasn't changed. Et le monde n'a pas changé. It is just as rotten today as 2000 years ago. Il est aussi pourri que maintenant qu'il y a 2000 ans. And people are just as sinful now as 2000 years ago. Et les gens sont aussi pécheurs maintenant qu'il y a 2000 ans. And some people say that many people in the world today are gospel hardened. On dit euh, souvent que les gens sont endurcis contre l'Évangile aujourd'hui. Parce que les chrétiens n'ont pas vécu comme ils auraient dû vivre. But in the early days, in the days of the apostles, Mais euh, dans les jours, les, les premiers jours des apôtres, many people were also gospel hardened. il y avait aussi des gens qui étaient endurcis contre l'Évangile. Ou au moins ils étaient hardened contre Dieu à cause du pauvre testimony des Juifs. Ou plutôt, ils étaient contre le Seigneur, endurcis contre l'Éternel, à cause du mauvais témoignage des Juifs. Paul says the way of God is evil spoken of because of you. Uh, Paul, di- Paul, uh, Paul a dit uh, que le, la, les voies du Seigneur sont uh, mal, on parle mal de la, des voies du Seigneur à cause de vous, ou Juifs. And so I believe we are to aim for this. Donc, nous devrions avoir ça comme un but. It's got to become our goal to see many people added to the Lord. Ça doit être un de nos buts de voir une foule 
nombreuse qui se joint au Seigneur. And I believe we can see that. Et je crois que nous pouvons le voir. I think we are living in some of the greatest times this world, this world has ever seen. Nous vivons des époques, une époque très importante. You living in tremendous days here in France. Ici en France, nous vivons des jours euh, formidables. And personally, I believe there is some awful things happening here in France. Et si personnellement je crois qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent en France, in politics and many other things, dans le domaine des politiques et puis de, bien d'autres choses encore, and I think the situation is going to get worse and worse. Et que je pense que la situation va devenir de mal, de, va devenir de mal en pis. But the worse the situation, mais euh, plus le, la situation est mauvaise, the more open people are going to be for a solution. Plus les gens vont être euh, ouvertes pour une solution. And we've got a real solution. Et nous avons une solution véritable. And I still believe there's going to come many people to the Lord in these days. Aussi, je crois que beaucoup de gens vont venir vers le Seigneur ces jours-ci. And we are to strive for that. Et nous devons avoir ça comme un de nos buts. My, we've got such open doors today. Nous avons des portes ouvertes aujourd'hui. We've got so many means and methods to preach the gospel. Nous avons des moyens, des méthodes différentes, et il y en a tant. When we compare ourselves to the early church, we're rich. Et quand nous passons à l'église autrefois, nous sommes riches. And look how they turn the world upside down. Et eux, ils ont bouleversé le monde. Without all the things that we have. Sans toutes les choses que nous, nous avons. So it should be possible today too. Donc ça devrait être possible <laughs> aujourd'hui aussi. So non? let's get moving. Alors, bougeons. And we meet together to get each other stirred up. Et nous nous rencontrons pour nous faire du bien et pour nous éveiller And un peu. And I am glad for conferences like this. Et c'est pour ça que j'aime des conférences comme celle-ci. We need lots more of them. Et nous en avons besoin de bien d'autres. And we need to get more faith. Et nous avons besoin de plus de foi. And get moving ahead. Et puis, de foncer. But now we come to what we really want to talk about. <laughs> Maintenant, nous venons enfin à ce que nous devons dire. Uh, Barnabas departed from Antioch. Barnabas est parti d'Antioche. And that must have been really something. Et ça doit être, euh, ça devait être quelque chose. Because there was a great work going on in Antioch. Parce qu'il y avait une grande œuvre qui était en train de se faire dans la ville d'Antioche. Many people were added to the Lord. Beaucoup de gens étaient ajoutés au Seigneur. And yet I sense that Barnabas sensed that he wasn't sufficient. Et pourtant, je pense que Barnabas sentait, il pensait qu'il n'était pas suffisant. That he alone couldn't handle what was going on here. Lui seul, il ne pouvait pas faire tout le travail. And so he departs to Tarsus to seek for Saul. Donc il est parti à Tars pour chercher Saul. And he finds him. Et il a, il a trouvé. Imagine traveling all the way from Antioch to Tarsus to look for a man. Euh, pensez un peu. Euh, tout le voyage d'Antioche jusqu'à Tars pour chercher un homme. And I can feel with Barnabas. I've done the same thing. Et je, sens, je, je sympathise avec Barnabas parce que j'ai fait quelquefois pareil. And then when he's found him. Et quand il a trouvé. They come back to Antioch. Uh, ils reviennent à Antioche. And then for a year or so, they, they minister together in that church. Et puis pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. And it says, and they taught many people. Et ils enseignèrent tous les deux beaucoup de personnes. They did it together. Ils ont fait cela ensemble. We know later on in chapter 13, these two men are sent out by the Holy Spirit. Dans le chapitre 13, nous le savons bien, ces deux hommes sont envoyés de nouveau par le Saint-Esprit. And they go on this first missionary journey. Et ils partent pour ce premier voyage missionnaire. Later on, they come back. Un peu plus tard, ils reviennent à Antioche. And they tell all that has happened. Et ils racontent tout ce que Dieu avait fait. And then they get problems. Et puis, il y a des problèmes. They want to go out again. Ils voudraient repartir. And they get a fight, an argument between them. Et puis il y a, <laughs> il commence à, à argumenter entre eux. À se I am so thankful that that is in the Bible. Je suis très content que cela soit raconté dans la Bible. I am so thankful the Bible is so honest. Parce que, enfin, je suis reconnaissant que la Bible est si honnête. I am so glad the Bible records the failings of men of God. Je suis si content que la Bible raconte les faiblesses that des hommes. That des doesn't, doesn't justify my failures. Ça, ça ne me justifie pas pour mes erreurs. But it helps me to see that I'm not the only one that fails sometimes. Mais ça m'aide à voir que je ne suis pas le seul euh, qui n'est pas parfait. I have had problems with co-workers too. Moi j'ai eu des problèmes avec euh, des collaborateurs aussi. Or maybe I should say they have had problems with me. Peut-être que je devrais dire c'est eux qui ont eu des problèmes avec moi. And we have had some real clashes. Et nous avons eu vraiment des batailles. And it has been very close or we would have been separated too. Et quelquefois, la séparation, euh, nous avons frôlé la, la séparation. And I have been down in the dumps about that. 
Et quelquefois, j'ai été découragé avec ça. But this has, this has really encouraged me. Mais ceci, ça m'encourage de voir que deux des plus grands apôtres ne pouvaient pas travailler ensemble. Because I don't believe they just had difference of opinion about this John Mark. Je ne pense pas que c'était seulement la différence concernant Jean Marc qui les séparait. I think John Mark was the how, how do you call yeah. it? The trigger. No, the, the drupal did the emmer did overloop. And how do you say that? Bon, vous avez compris? La goutte qui faisait déborder. Ah, voilà. Jean-Marc, la goutte qui fait déborder la vase. You understand? I can hardly see that two men of God like that would would separate over a matter like John Mark. Je ne pense pas que deux hommes de Dieu comme cela, Paul et Barnabas, now, vont se séparer à cause de d'un Jean Marc. Now I may be wrong. Peut-être que je me trompe. But I think there was a lot more. Mais je pense qu'il avait autre chose. And this was the thing that caused the whole business to explode. Et c'était l'autre chose qui a fait l'explosion. And then we find that Barnabas departs with Mark to Cyprus. Et puis nous voyons que Barnabas il se met en route avec Jean Marc jusqu'à Chypre. And Paul chooses Silas. Et Paul choisit Silas. And this is what we're getting at now. Et maintenant nous arrivons. We find in the New Testament that, that there was teamwork. Nous trouvons qu'il y a dans le Nouveau Testament un travail d'équipe. And that's the subject for tonight. Et ça c'est notre sujet ce soir. I am not thinking of teamwork as a large team. Je ne pense pas nécessairement à une grande équipe. In fact, I wrote our brother uh, Michel that I didn't know much about teamwork. Euh, au fait, j'ai écrit à Michel Rochat pour dire que je ne connaissais pas vraiment la grande équipe et le travail dedans. With that, I mean I have never really lived or worked in a team like OM has, for example. Et par exemple, je n'ai pas travaillé personnellement dans des équipes comme Form OM. I believe some of those teams are good. Je pense qu'il y a du bon dans ces équipes. But there are also real disadvantages. Mais je pense qu'il y a des désavantages. I don't think I could ever hack it in a team like that. Je ne pense pas que je pouvais travailler comme cela. Maybe if I had not been married, I might have been able to do it. Peut-être si je n'avais pas été marié. But now, as a married couple, I don't believe it is right to be in such a large team. Mais maintenant que je suis marié, je ne pense pas que c'est juste que je fasse partie d'une grande équipe. I believe we have to be very careful that we keep this working together. Je pense que ce fait de travailler ensemble and our own privacy and private life separate. Et que et notre vie privée doivent être séparées. I do not see too many disadvantages of working together in a team. Je ne vois pas trop de désavantages de travailler ensemble dans une équipe. And therefore I'm not going to mention any really donc, je ne vais pas vraiment en parler. Except just one. Sauf une. I believe one of the greatest dangers of the whole thing. Je pense qu'un des plus grands dangers de toute l'affaire. That people are together too much. C'est que les gens sont ensemble de trop. And in Proverbs there is a beautiful verse. Et dans les Proverbes il y a un beau verset. Withdraw thy foot from thy neighbor's house. Qui dit ne pas aller trop souvent chez ton voisin. Lest he get enough of thee and hate thee. Euh, parce que il va un jour en avoir marre. And that's wise. Counsel. Et ça c'est un conseil sage. I have seen time and again how dear friends got together night after night. J'ai vu beaucoup de fois des amis qui se trouvaient ensemble tous les soirs. And within several months they had a great big fight. Et puis après quelques mois c'est l'explosion. Don't get together too much. Alors ne voyez pas vos coéquipiers trop souvent. Keep your own privacy. Mais ayez votre vie privée. We know that in the first chapters of Acts, they, they started living together in a commune. Euh, tout à fait au début dans le livre des Actes, ils étaient tous ensemble. But I don't believe that's biblical. Mais je ne pense pas que c'est biblique. I think that was done in an upwelling. Je pense que c'était le début. But we find it did not continue. Mais nous trouvons que ça n'a pas continué. Every family is a commune. Chaque euh, chaque euh, famille est une communion And it should stay separated from the others. et devrait être séparé des autres. But at the same time, I believe in teamwork. Mais en même temps, je crois au travail d'équipe. And with teamwork, I mean two or three missionaries or missionary couples working together. Et par équipe, je veux dire deux ou trois missionnaires ou couples missionnaires qui travaillent ensemble. Not living together. Non pas pour vivre ensemble. They have to keep separate. Je pense qu'ils doivent rester Unless, séparés. Maybe for a few months until they found other living quarters or something like it. 
à moins que ce soit pendant quelques mois qu'ils sont ensemble à cause d'une maison qui manque. I believe one of the great weaknesses on the mission field today. Je pense que une des grandes faiblesses sur le champ missionnaire aujourd'hui. Is that there are too many missionaries working on their own. Qu'il y a trop de missionnaires qui travaillent seuls. Now missionaries are special people. Les missionnaires sont assez spéciaux comme gens. They are difficult people. Si vous... Ils sont difficiles. They are real individualists. Ce sont des individualistes. They've got their own mind. Et ils ont le propre pensée. And to be a missionary, you've got to have your own mind. Et pour être missionnaire, un vrai, il faut avoir votre propre Because pensée. Because it's not an easy job. Parce que ce n'est pas un travail facile. Forty percent of all missionaries drop out after four years. Quarante pour cent de tous les missionnaires rentrent chez eux après quatre ans. You have to have some backbone. Donc il faut avoir de la colonne vertébrale and pour être missionnaire. And therefore you have to be careful of missionaries. Donc il faut faire attention aux missionnaires. Keep your eyes open. Alors, veillez. Uh, but I believe en même temps, je crois that no person has all the gifts of the Spirit. Je pense que personne n'a tous les dons de l'Esprit. And that people need to work together. Et que les gens ont besoin de travailler ensemble. I have been converted 21 and a half years now. Ça fait 21 ans que je connais le Seigneur. We have been in Belgium a good 10 years. Nous avons été depuis 10 ans en Belgique. And so I spent about good 10 years in Canada before I came over. Donc avant de venir, j'ai passé à peu près 10 ans au Canada. I pastored several churches. J'étais pasteur de plusieurs différentes églises. We did evangelistic work. Nous avons fait un travail d'évangélisation. And we looked for where the Lord would have us be. Et nous avons cherché la voie du Seigneur pour nous. We did not belong to any denomination. Nous n'étions pas membres d'une dénomination. And of course, this is personal. Et ici, c'est personnel. But we felt God was calling us to come back to Europe. Mais nous avons eu la pensée que Dieu nous appelait à rentrer en Europe. And we did not want to go with any mission. Et nous ne voulions pas aller avec une mission. Now, don't you get me wrong? Euh, il ne faut pas me mécomprendre. I'm not saying that people who do go with a mission, there's something wrong with their spirituality. Je ne dis pas que ceux qui sont dans une mission euh, ont manqué le voie. We just felt because I came from Europe that we should be going just under the Lord. Euh, parce que je venais de l'Europe, je pensais, j'avais cette conviction que nous devions aller diriger seulement par le Seigneur. That was a conviction that God had given us. Ça, c'était une conviction que le Seigneur nous avait donnée. And we have to live up to our convictions. Et nous devons obéir à ces convictions. I don't have to live up to your convictions. Je ne dois pas obéir à vos convictions. And you're not responsible for my convictions. Et vous, vous n'êtes pas <laughs> responsable des miennes. Yeah, we, we are allowed to have our own. Nous avons le droit d'avoir les nôtres. But at the same time, we believe that God does not just work through the individual, but through the body. Mais en même temps, nous avons cru que Dieu ne travaillait pas seulement par un individu, par-ci, par-là, mais aussi à travers son corps. And I do not believe that there ought to be a lot of individuals all doing their own thing. Et je ne pense pas que beaucoup d'individus séparés devraient ainsi faire ce qu'ils devaient faire. And so while still in Canada, ainsi, pendant que nous étions là-bas, toujours en, au, au Canada, we prayed for two things. nous avons prié pour deux choses. We said, Lord, give us a home church. Nous avons dit, Seigneur, accorde-nous une église de base au Canada, Where we have real fellowship, où nous avons vraiment de la bonne communion, who will pray for us, et qui vont prier pour nous, but we will also submit to their discipline. mais aussi nous allons nous soumettre à leur discipline. We do not want to be just individualists. Parce que nous ne voulons pas être simplement des individuels, des individualistes. We want to be part of a body in practice. Nous voulons être membres d'un corps, un corps qui travaille. And so the Lord brought us in contact with a beautiful, open brethren assembly. Et ainsi le Seigneur nous a conduit à avoir une communion étroite avec une assemblée de frères larges, une assemblée très belle. In fact, there is not much brethren about them. <laughs> en fait, ils ne sont pas trop frères. They are just brethren with a small b. Ils sont des frères avec un petit F. When we came in contact with them, there must have been five, six hundred people. Quand nous sommes entrés en contact avec eux, je pense qu'ils étaient à 500. Ninety percent of the people are Mennonite background. Quatre-vingt-dix pour cent viennent d'une d'un arrière-fond Mennonite. Many of them were the old horse and buggy kind. <laughs> Il y en avait beaucoup qui étaient euh, du siècle passé, vous savez, avec les longues robes et puis tout cela. And they got converted and had real opposition from the relatives. Et alors, euh, ils se sont convertis vraiment, et il y avait de l'opposition de la part de la part de leurs parents. But it was a tremendous assembly. Mais cette assemblée était vraiment merveilleuse. It has started up two new assemblies in the last 10, 15 years. Dans les dernières 15 années, il a 
Enfin, il y a deux, deux autres assemblées qui se sont essaimées d'elle. Et quand nous sommes entrés dans cette assemblée, il y avait onze anciens. And we, we, we felt that if God wanted us to come to Europe, et nous avions la pensée que si Dieu veut, que Dieu voulait que nous venions en Europe, that the call should not come to us only, que l'appel ne devrait pas venir à nous seuls, but it should be made clear to the whole church. Mais toute l'Église devrait être au courant. And the funny thing is when, when we really felt moved to go. Et finalement, quand euh, le Seigneur nous appelait à bouger, à partir, I went to the of the church, je suis allé voir les anciens de l'église et je leur ai dit ceci. Um, C'est-à-dire que nous ne devions pas partir seuls. Et ils ont commencé à sourire. And I felt sort of, sort of cheap. Oui, et puis, enfin, je me sentais un peu bête. I said, What are you laughing about? Je dis, pourquoi vous riez nous ne rions pas, nous ne nous, nous, nous moquons pas de vous, mais euh, ça, nous, ça nous amuse. We've been waiting for you to come. Parce que nous attendons, nous avons attendu votre visite. Because we have felt for quite some time that God wants you to go there. Euh, parce que nous avons eu le sentiment que Dieu allait vous appeler à aller en Europe. And my wife and I had decided if one of the elders was against it. Et nous avions décidé, ma femme et moi, que s'il y avait un seul ancien qui était contre, we would not go but wait for the Lord to move that person Nous also. ne partirons pas, nous attendrions que tous les anciens soient d'accord. Mais nous avons trouvé que tous les onze anciens étaient d'accord avec nous. So we've got a beautiful church behind us. Donc nous avons une très belle assemblée derrière nous. That was a real gift of God. Et ça c'est un don du Seigneur. About one third of our support comes from there. À peu près un tiers de notre soutien vient de cette assemblée. The other two thirds comes from here and there and all over. Et les autres deux tiers ça vient un peu de partout. And one prayer has been answered. Une prière donc a été exaucée. But the second prayer was, Mais la deuxième prière Lord, give us co était que, Seigneur, tu dois nous donner des collaborateurs, we do not feel that we have all the gifts. des coéquipiers. Euh, nous ne sentons pas que nous avons tous les dons. We feel not capable on our, uh, ourselves alone. Euh, seuls, nous ne sommes pas capables. We feel it is biblical that people work together. Nous pensons que c'est biblique que les gens travaillent ensemble. Et donc, après que nous sommes donc, après notre arrivée en Europe, the Lord sent another family over. le Seigneur a envoyé un deuxi une deuxième famille. My gift is preaching. Mon don à moi, c'est de prêcher. And the larger the group, the better I can preach. Et plus il y a de gens, plus, le, pardon, plus, plus il y a de gens, mieux je prêche. I don't know how come, but that's just the way it works. Je ne sais pas comment ça marche, mais enfin, c'est comme ça. Personal work is the hardest thing for me to do. Le travail personnel est le travail le plus difficile pour moi. In fact, when I came to Belgium, I had never done personal work. Au fait, euh, arrivant en Belgique, je n'avais jamais fait un travail personnel. And I died many a time the first year in Belgium. Et je suis mort entre guillemets plusieurs fois la première année que j'étais en Belgique. Because in Belgium you don't get thousand people together to preach to. Euh, parce que en Belgique on ne trouve pas mille personnes à qui on peut prêcher. You can hardly get a hundred people together to preach. C'est difficile même d'avoir une centaine. You're doing pretty good to get twenty-five together to preach to. Et ça marche bien si vous en avez cinq. And so at the end of the first year I went to Northern Ireland. Donc, à la fin de année, euh, la première année en Belgique, je suis allé en Irlande du Nord. Un ami m'a invité pour aller là-bas pour avoir un rallye. And I had the time of my life. Et j'étais content. It was great to be able to preach in English again. Oh, c'était merveilleux de parler, de prêcher de nouveau en anglais. For a large crowd. À une foule. But when I went back home, it was terrible. Mais alors, quand je suis rentré en Belgique, and I alors, really shed some tears on the airplane. Et sur, à bord de l'avion, j'ai pleuré, j'ai versé quelques and larmes. And I said, Lord, what am I going to do in Belgium? Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire en Belgique? I can hardly get two or three people together. J'ai de la peine à ramasser uh, ensemble deux ou trois personnes. But the Lord gave us co-workers. Mais le Seigneur nous a donné des coéquipiers. And my fellow worker was a number one hundred percent personal worker. Et mon coéquipier était vraiment le premier de tous les tous ceux qui travaillent individuellement. I couldn't have found a better one myself if I had looked for one. Même si j'avais dû en chercher, je n'aurais pas trouvé un meilleur. The Lord sure knows His business. Le Seigneur il connaît son affaire. I couldn't have found a better wife if I had looked for one. Euh, je n'aurais pas pu trouver une meilleure femme si j'avais essayé d'en trouver. She is just what I need. Parce qu'elle est juste ce qu'il faut. I would have hunted all over the world to find something like that myself. 
J'aurais pu passer tout mon temps à chercher par tout le monde, dans le monde entier, pour en trouver. The Lord found my wife. Mais le Seigneur l'a trouvé comme ça. The Lord found my home church. Le Seigneur a trouvé mon assemblée de base. And the Lord found my coworker. Et puis le Seigneur a, a trouvé également And we were together tremendous. mon coéquipier. Et ensemble, ça marchait. We were like Paul and Barnabas or Barnabas and Paul. Nous étions comme Paul et Barnabas et Barnabas ou Barnabas et Paul. And, and often we used to have a meeting. Souvent, on avait une réunion. We'd have a youth meeting, for example. On avait par exemple une réunion de jeunes. And I would really preach. Et moi, je prêcherais. And my brother would sit there and watch the people. Et mon frère était là pour veiller sur tous les gens. And the moment I had said my prayer. Et dès que j'avais terminé, and I closed with amen, et que j'avais dit amen, he jump up and go to that one. Et il était debout pour aller parler à un tel, and he'd go to another one, et puis encore à un autre, and he would deal with them afterwards. Et puis il le parlerait personnellement après, and people would get converted. Et les gens se convertissaient. We really complimented each other. On se complétait merveilleusement. Now too bad this brother isn't with me anymore. Aujourd'hui, ce frère n'est plus avec moi. After about three or four years, he had to leave the ministry because of problems in the family. Après trois ou quatre ans, il devait quitter le ministère à cause des problèmes dans sa famille. But the Lord had in. Mais le Seigneur a préparé d'autres à venir le remplacer. But I that. Mais j'avais besoin de cela. Le 2 avril, il y a une dizaine d'années, nous avons commencé avec ce premier coéquipier, la première assemblée. And I believe we need to work together in that way. Et je pense que nous avons besoin continuellement de travailler ensemble ainsi. You see, there's different ways of starting a new church. Il y a des façons différentes pour démarrer une nouvelle œuvre. And I believe we ought to aim at starting new churches. Et je pense que ça devrait être un de nos premiers buts, commencer you are, des, des églises nouvelles. If you are working in an older church, si vous travaillez dans une vieille église, get those people taught and trained and moving. Alors, il faut enseigner ces gens, il faut les former, et puis, il faut qu'ils bougent. The church in Belgium started five years ago, or four years ago, actually. Euh, L'église en Belgique a commencé il y a quatre ans. Has started two other churches now. A commencé deux églises encore depuis. The people have been trained that way. Parce qu'on avait entraîné, on avait formé les And gens comme cela. And they continually look in that direction. Et ils regardent tous vers ces buts-là. You see, we can start a new church by hiving off a group from a, an established church. Nous pouvons commencer une nouvelle église en essaimant. That's a wonderful way to do it. Et c'est une bonne façon de le faire. And I believe we need to teach our churches to do that. Et nous devons enseigner notre église à faire cela. But if I were to come to France, mais si je venais en France, I would do the same thing I did in Belgium. Je ferais exactement pareil comme je fais en Belgique. Lord, give me a co-worker. Seigneur, je prierai, donne-moi un coéquipier. And give me someone who fits with me. Et donne-moi quelqu'un qui marche bien avec moi. Don't look for one yourself. Il ne faut pas en chercher un soi-même. Because if you get the wrong one, parce que si vous avez le mauvais, you're going to have a ball. Vous allez passer par des moments difficiles. And not a very nice ball. Ça ne va pas marcher. <laughs> Now, I want to give you the advantages of working that way. Je voudrais vous donner les avantages de travailler ainsi. You see, I know what some people think when they see and hear me. Je sais, euh, jusqu'à un certain point, ce que pensent les gens qui m'écoutent. And in a sense, I agree with them. Et dans un sens, je suis d'accord avec eux. They say, Richard, you have the gift of church planting. Euh, ils disent tout simplement, Richard, vous avez le don de, euh, de commencer des églises. And I agree with that. Et je suis d'accord. That's nothing to be proud of. Mais on ne peut pas en être fier. That's exactly the same as that you say that you are converted. C'est comme si on disait qu'on était converti. Salvation is a gift of God. Le salut, c'est un don de Dieu. A ministry is a gift of God. Un ministère, c'est un don de Dieu. That's nothing of ourselves. Et on n'y est pour rien. Now, if you don't have that gift like I have for Or, si vous n'avez pas ce don, then I think you should look for someone who does have it. Alors, vous devrez chercher pour trouver quelqu'un qui l'a. Or for somebody else who maybe has half of that. Ou peut-être quelqu'un qui a la moitié de ce don. And maybe you and him together can form one together. Et peut-être, selon le Seigneur, vous allez former une personne capable de lancer une église. What's the matter? Oh. <laughs> oh no, that's the matter. Yeah, and then work together that way. Et puis après ça, vous allez travailler ensemble. Please, people, let's get as many churches started as soon as possible. S'il vous plaît. J'en sens autant d'églises nouvelles que possible. How much time do we have yet? 
Combien de temps avons-nous pour faire ce travail Things could change awfully fast. Les choses pourraient changer très vite. I believe it could take years yet before the Lord comes back. Je pense que ça pourrait être encore quelques années avant que le Seigneur ne revienne. If I just look at the world from a human standpoint, si je regarde au monde au point de vue humain, then I think this thing in the e Middle East can go on for a long time yet. Alors je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, ça peut continuer encore quelques années. And things can drag on for a long time yet. Et les choses peuvent traîner encore. But things can all at once turn around too. Mais en même temps, les choses peuvent changer du jour au lendemain. In the Middle East, things can all at once explode. D'un seul coup, au Proche-Orient, tout peut exploser. In Europe and many other parts in the world, things can move awfully fast. En Europe et ailleurs, les choses peuvent bouger très rapidement. And I really wonder how much time we have yet. Et je me demande combien d'années nous avons encore. And therefore, let's get moving. Alors, il faut bouger maintenant. And get your church people moving. Et il faut entraîner les membres de votre and église. And tell them you've gotten a new vision. Et il faut le dire, il faut le raccorder une vision nouvelle. You want to see new churches started. Nous voulons voir, il faut le dire, de nouvelles églises qui se font. And tell them that they've got to help you. Et il faut le dire que eux, ils doivent nous aider. And if they don't want to help you, et s'ils ne veulent pas vous aider, tell them goodbye, I'm going somewhere else. Il faut le dire au revoir, je m'en vais ailleurs. And I would say try to find somebody else so that you can team up. Et il faut donc avoir quelqu'un avec qui on peut faire équipe. Now, let me give you ten advantages. Il y a dix avantages que je vais vous donner pour cela. Now, you don't have to work this way. Euh, il ne faut pas que vous deviez absolument travailler par là, But euh, de cette façon-là. Mais je pense que c'est la bonne façon. And for these ten reasons. Et voilà pour ces dix raisons différentes. Number one, it is biblical. La première chose, c'est que c'est biblique. Jesus sent his disciples out two by two. Jésus envoya ses apôtres deux par deux. And so, let's get the thing straight. Alors, voyons clair. With teamwork, I don't mean that you have to form a team of 10 or 15 people. Je ne veux pas dire qu'il faut partir ensemble avec euh, une dizaine d'autres. I'm thinking more of two, maybe three. Or four. Je pense davantage à deux ou peut-être trois. Um, as I mentioned, Jesus sent the disciples out that way. Euh, comme je viens de dire, Jésus a envoyé ses apôtres comme cela. And we see that the apostles work that way usually too. Et nous voyons dans les actes qu'en principe, les apôtres travaillent ainsi. Barnabas goes to find Saul. Barnabas s'en va pour chercher Saul. After they split up, Barnabas continues on with John Mark. Après qu'ils se sont séparés, il y a Barnabas avec Jean Marc. And Saul takes Silas with him. Et Saul prend euh, Paul prend Silas. Now, sometimes there were more in their team too. Quelquefois, ils étaient un peu plus nombreux. But it was mainly those two working together. Mais en principe, c'était deux par deux. As I said before, you don't have to live together. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre ensemble. It isn't even necessary to live in the same town together. Peut-être qu'il ne faut pas même travailler, euh, vivre dans la même ville ensemble. With the means of transportation today, you can be working together real good even though you live apart. Et surtout avec les moyens de transport aujourd'hui, on peut être séparé de plusieurs kilomètres et travailler bien ensemble. Even though I think it would be very wonderful to live in the same city and start up a work there together. Bien que si on était dans la même ville pour commencer une œuvre ensemble, ça serait quand même très bien. In the beginning, my co-worker and I, we lived in two different suburbs of the city of Antwerp. Uh, tout à fait au début, quand j'étais avec le premier coéquipier, nous étions tous les deux à Anvers, mais dans deux banlieues différentes. And the church was started in our home. Et l'église était commencée dans notre foyer. But at the same time, we had Bible studies in his home too. Mais en même temps, nous avions des études bibliques dans son foyer. And therefore, I believe the Bible shows us the importance of this. Donc, je pense que la Bible euh, montre l'importance de ceci. In fact, I think it is in Corinthians that Paul comes to, is it Troas? I think so. Je pense que c'est dans les Corinthiens que Paul arrive à Troas. And it says, because he didn't find his brother, is it Titus or Timothy there, he had no liberty of spirit to Et preach. Nous, nous lisons qu'à Troas, euh, puisqu'il n'a pas trouvé son frère, Timothée ou Tite, il n'avait pas de liberté pour prêcher. Paul was in Athens. Paul était à Athènes And he didn't have Silas with him. et il n'avait pas Silas avec lui. He seemed to be more or less alone there too. Il semblait qu'il était là, il semble qu'il était là seul. And there was very little result. Et il avait peu de résultats. And these things, they show me something. Et ces choses, ça me montre quelque chose. Now, in the second place, deuxième raison, the second advantage, deuxième avantage, <laughs> maybe you would call this a disadvantage. Peut-être que vous allez dire c'est un désavantage. But the, the, the two or three or four of you are molding and shaping each other. Mais les deux ou trois ou quatre qui sont ensemble, vous allez vous former 
mutuellement. It is easier sometimes to work on your own. Euh, quelquefois, c'est plus facile de travailler seul. I find it easier to work on my own. Moi, je trouve que c'est plus facile pour moi de travailler seul. I am what they call in English a loner. Euh, je suis ce qu'on dit euh, en anglais euh, un solitaire. But that is not necessarily right. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. And as I mentioned before, I have had real problems with the co-worker. Et comme j'ai dit avant, j'ai eu quelquefois de réels problèmes avec les coéquipiers. And if we have to be honest, he probably had more trouble with me. Et pour être honnête, probablement, lui aussi de son côté a bien souffert. We have really clashed at times. Et puis il a eu quelquefois des batailles. Oh, no big fights. Oh, rien de trop grand. We haven't pulled out each other's hair. Nous n'avons pas tiré les cheveux les uns des autres. We haven't pulled out each other's beard like Nehemiah did. Nous n'avons pas fait comme Néhémie, tiré sur la barbe de quelqu'un. C'est peut-être peut pour cela que je n'ai pas de barbe. But it's been real difficult. Mais ça a été quelquefois très difficile. With one or two other co I have no problems. Avec d'autres coéquipiers, je n'ai pas eu de problème. Because we, 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 we are much the same. Parce que nous sommes euh, très semblables. But another one is totally different from me. Mais un autre, il est tout à fait autre que moi. And it's been very difficult to work together. Et ça a été vraiment très difficile à travailler ensemble. But it's done a lot of good in my life and I think in his life too. Mais ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien. Because boy, it has made me pray. Parce que ça m'a amené à prier. And it's made me search my life. <laughs> Et ça m'a amené à sonder mon cœur. And it's made me straighten out in certain areas. Et ça m'a redressé dans certains domaines. Because We say in English, crisis reveals character. Parce que nous disons en anglais que les crises révèlent le, le caractère. You see, working together with somebody with whom you really get along well, it's not hard. Ce n'est pas difficile, c'est pas facile, ce n'est pas difficile de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. It's like Jesus says, loving your friends isn't difficult. C'est un peu comme Jésus qui dit, aimer vos ennemis, vos, vos amis. Even the Edens can do that. Même les païens, ils peuvent faire ça. But loving your enemy, that's something different altogether. Mais aimer son ennemi, c'est autre chose. And therefore, I think it's real good that God puts you together with someone else. Donc, c'est bon que Dieu vous place avec quelqu'un d'autre. It's going to do something in your life. Parce que ça va faire quelque chose pour vous. And <coughs> this thing with my co-worker has really got me down on my knees. Et cette affaire avec mon coéquipier, ça m'a vraiment amené à genoux. And there have been thoughts of separating. Et quelquefois, il a eu des pensées de séparation. Now it hasn't happened yet. C'est pas encore arrivé. And I don't think it will happen the first Et years or so. Et je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. But the danger is there. Mais le danger est là. But I'm going to fight all I can that it won't happen. Mais je vais battre, me battre tout ce que je peux pour que ça n'arrive pas. And I'll kiss his shoes if I have to. Et si je dois le faire, je vais je vais le lécher. Or I'll be his doormat if I have to. Ou je serai le tapis devant la porte sur lequel il marchera s'il le faut. Because you see, if I cannot work together with him, parce que si je ne peux pas travailler avec lui, if the two of us cannot get together, si les deux ne pouvons pas nous entendre, how can we expect the people in the church to get along with each other? Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les gens dans l'église vont s'entendre? If we as the full-time workers can't have it, si nous à plein temps nous n'arrivons pas. Where does Christianity start anyway? Alors, euh, qu'est-ce que c'est que le christianisme? This is why I am sometimes worried about my home. C'est pour cela que quelquefois je suis inquiet au sujet de mon foyer. If my home is no different than the homes around me, where does Christianity start? Si mon foyer n'est pas différent aux autres foyers autour, eh ben, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien? Maybe sometimes I'm a little bit too practical. Quelquefois, je suis peut-être un peu trop pratique. But I cannot preach it to others if it doesn't work in my home. Mais je ne peux pas prêcher aux autres si ça ne marche pas chez moi. I cannot preach to the Belgians that they have to be able to get along with each other if I cannot get along with my coworker. Je ne peux pas dire aux Belges qu'ils doivent s'entendre si moi je ne peux pas m'entendre avec mon coéquipier. And so this thing has been a real challenge to me. Donc cette chose a été comme un défi pour moi. And it's going real good right now. Et actuellement, ça marche très bien. We've learned a lot. Nous avons beaucoup appris. You know, there is a verse in the Old Testament. Il y a un verset dans l'Ancien Testament. I don't know how it says in French. Je sais pas comment ça se dit en français. But in English it says. Mais en anglais ça se dit. No, I'm translating it from the Dutch now. Non, je vais traduire depuis le, le hollandais. So as men iron sharpen iron, as men sharpen iron with iron. Comme euh, les hommes se servent du fer pour aiguiser le fer, so one man sharpeneth the other. Ainsi, un homme, il aiguise a lot of wise words in the Bible, isn't there? Ce sont de bonnes paroles sages dans la parole. OK, in the third place. Troisièmement. We could say lots more about some of these things, but we won't have the time for it. 
Euh, nous avons beaucoup à dire, mais nous n'avons pas le temps pour tout dire. And please write down questions, yeah. Et il ne faut pas oublier d'écrire. Hein, I really like those questions. Question times. Parce que j'aime les moments de questions. Because I believe then you get helped a lot more than just when I pass on some things. Je pense que ça peut aider davantage que mon discours.